ప్లాస్టిక్ 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 ఎటు చూసిన ఈ మహమ్మారి తినే ప్లేటు తాగే గ్లాసు చేతి సంచి అన్ని ప్లాస్టిక్ తో చేసినవి దీని వినియోగాన్ని తగ్గించేందుకు ప్రభుత్వాలు ఎన్నో ప్రయత్నాలు చేస్తున్నాయి తాజాగా ప్లాస్టిక్ ను బ్యాన్ చేస్తూ మహారాష్ట్ర ప్రభుత్వం తీసుకున్న నిర్ణయం ఇవాళ్ నుంచి అమల్లోకి వచ్చింది మరి ఎంతవరకు సక్సెస్ అవుతుందో చూడాలి ఏటా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా యాభై వేల కోట్ల ప్లాస్టిక్ బ్యాగుల వినియోగం ప్రతి నిమిషం ప్లాస్టిక్ చెత్తతో నిండుతున్న ఊలారి మన దేశంలో ఏటా యాభై ఆరు లక్షల టన్నుల ప్లాస్టిక్ వ్యర్థాలు ఇవి చాలు ప్లాస్టిక్ భూతం ఏ స్థాయిలో ప్రకృతిని నాశనం చేస్తుందో చెప్పడానికి అణుబాంబు కంటే ప్రమాదకరంగా మారాయి ప్లాస్టిక్ వ్యర్థాలు ఒకసారి వాడి పారేసే ప్లాస్టిక్ తో పెరుముక్కు వాటిల్లుతోంది మంచినీళ్ల బాటిల్ ప్లాస్టిక్ దే అందులో స్పూన్ ప్లాస్టిక్ కి ఐస్ క్రీమ్ తినే కప్పు ప్లాస్టిక్ దే కూరగాయలు తెచ్చే కవర్ సరుకులు తెచ్చే సంచి అన్ని ప్లాస్టిక్ వే సింగిల్ యూజ్ ప్లాస్టిక్ చేస్తున్న నష్టం అంతా ఇంత కాదు ప్లాస్టిక్ ను అదుపు చేయడానికి ప్రభుత్వాలు ఎన్ని ప్రయత్నాలు చేస్తున్నా ఉపయోగం కనిపించడం లేదు దీంతో కఠిన నిర్ణయాలు తీసుకుంటున్నాయి ఇందులో భాగంగా మహారాష్ట్ర ప్రభుత్వం నేటి నుంచి ప్లాస్టిక్ బ్యాన్ ను అమలు చేస్తోంది దీన్ని ఉల్లంఘించిన వారికి భారీగానే ఫైన్లు వడ్డించనుంది ఒకసారి వాడి పారేసే ప్లాస్టిక్ ప్లేట్లు కప్పులు స్పూన్లు గ్లాసులు బ్యాగులు కంటైనర్లు ఆహారాన్ని నిల్వ చేయడానికి ఉపయోగించే ప్లాస్టిక్ పదార్థాలపై నిషేధం చేసిన ఉపయోగించిన సరఫరా చేసిన నిల్వ చేసిన కఠిన చర్యలు తీసుకుంటారు మొదటిసారి ప్లాస్టిక్ వాడుతూ పట్టుబడితే ఐదు వేల ఫైన్ వేస్తారు రెండోసారి దొరికితే పదివేలు వదులుకోవాలి మూడోసారి దొరికారంటే ఇరవై ఐదు వేల రూపాయల ఫైన్తో పాటు జైలుకు వెళ్లాల్సి ఉంటుంది ఫైన్ ను ఐదు వేల నుండి రెండు వందలకు తగ్గించాలన్న ప్రతిపాదనను ముంబై మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ కొట్టిపారేసింది మాల్స్ లో ధర్మాకోల్ ఉత్పత్తులపైన నిషేధం ఉంది అలంకరణలకు కూడా ప్లాస్టిక్ ధర్మాకోల్ ఉత్పత్తులు వినియోగించకూడదు ఇంత పెద్ద నిర్ణయాన్ని అమలు చేయడం మహారాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి కత్తి మీద స్వామి అయితే ఏదో ఓ ప్రయత్నం చేస్తే నెమ్మదిగా దీని వినియోగిస్తున్నారు నిబంధనలు ఉల్లంఘించిన వారిపై చర్యలు తీసుకునేందుకు ప్రత్యేక టాస్క్ ఫోర్స్ కూడా ఏర్పాటు చేశారు అయితే సరైన వ్యూహం లేకుండా దీన్ని అమలు చేస్తే దాని ప్రభావం పరిశ్రమలపై పడుతుందని వ్యాపారులు వాదిస్తున్నారు మహారాష్ట్ర చాంబర్ ఆఫ్ కామర్స్ వస్త్ర ఉత్పత్తిదారుల సమైక్య ప్రభుత్వ నిర్ణయంపై అసంతృప్తితో ఉన్నాయి దీనివల్ల యాభై వేల కోట్ల పరిశ్రమపై ప్రభావం పడుతుందంటున్నారు